தயவுசெய்து விஷால் போய் நடிக்கட்டும் ஏன் அப்படி இருக்காருங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல இன்க்ளூடிங் வர வரலட்சுமி வரைக்கும் விஷால் தவிர மிச்சம் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் கார்த்திக் சார் தலைமை இருந்துச்சுன்னா அவங்க பண்ணுவோம் நான் சொல்றேன் இப்போ முதல் கையத்தை தமிழ்நாடு சங்காதான் மாற்றணும் நான் வந்து நடிகர் சங்க உறுப்பினர் ஆனால் சினிமாவில் பத்து வருஷமாக நான் இருக்கேன் நாலு வருஷம் தான் ஆச்சு ஸோ நான் வந்து ஒரு நிற்க முடியாது அஃபிஷியலாக பட் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து என்னோட அண்ணன் ரித்திஷ் அண்ணன் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் அவரோட ஆத்மா உண்மையிலேயே சாந்தி அடையணுன்னா என்ன நான் பண்ணணுமோ அதை நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக இந்த எலெக்ஷனில் விஷால் தவிர மிச்சம் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் கார்த்திக் சார் தலைமை இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ஒரு அணி வந்து உதயா இவங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய டீம் ஒன்று உருவாக்குறாங்க அந்த டீமுக்கு ஃபுல் பேக்கப்பாக இருப்பேன் இல்லை சார் அவர் விஷால் எப்படி அப்படின்னா ஊழல் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்காது அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஆள் கிடையாது என்ன இவ இப்போ நான் இப்போ நீங்கள் தேவைன்னா அவங்கள யூஸ் பண்ணிப்பாரு நான் தேவைன்னா நான் யூஸ் பண்ணிப்பாரு பட் அது வந்து எல்லாரும் கூட இருக்கக்கூடாது அதில் நல்லா பாருங்கள் ரித்தீஷ் சார் இருந்தார் அந்த இது ஃபுல்லாக அவர் இல்லை கூட இருந்த உதயா இல்லை முருகராஜ் அவரோட மேனேஜர் இல்லை ஸோ ஏன் அப்படி இருக்காருங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல இன்க்ளூடிங் வர வரலட்சுமி வரைக்கும் இல்ல இல்ல வரலட்சுமி ஆச ஃப்ரெண்டா சொல்றேன் நீங்க தப்பா நினைச்சுக்கிற கூடாது குற்றச்சாட்டு அப்படிங்கறது வந்து நீங்க ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க வந்து கல்யாண மண்டபம் கட்டுங்க நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் வந்து அதுல பிசினஸ் நீங்க பியூச்சர்ல கொண்டு வரலாம் பட் பிரசன்ட்ல அவங்களுக்கு போய் சேரலையே அத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு போய் மாசம் மாசம் அவங்களோட ஊதியம் போயிருக்கணும்ல அது வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது வரைக்கும் சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா கரெக்டா தானே சார் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல போய் சேர்ந்துச்சா இல்லையா அவரோட அணியில சேரன்னு சொல்லவே இல்ல சார் அவர் எந்த அணியில இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் அவங்களோட அணியில நம்ம பண்ணல அதாவது பல்லாண்டுகளாக படமே எடுக்க பல்லாண்டுகளாக படமே எடுக்காத தயாரிப்பாளர்களும் ஆரோ ஆரோக்கியமாக இங்கே வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு ஆட்சி பண்ணுறாங்க இது தானே இங்கே நடக்குது உங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேயோ நடிகர் சங்கத்துலேயோ இல்லை சார் நம்ம அப்படி பார்க்க முடியாது ஏன்னா பல படங்கள் வெற்றி படங்கள் கொடுத்தவங்களும் இன்றைக்கி வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி உட்காந்துருக்காங்க அவ கிட்டத்தட்ட அறநூறு ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட இன்றைக்கி வரைக்கும் பென்ஷன் போயிட்டுருக்கு நம்ம இன்னைக்கு வந்து யாருமே அதை பார்க்குறது இல்லையா அவங்க எவ்வளோ பெரிய 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 ப்ரொடியூசர்லாம் இப்போ இல்லையே சார் எத்தனை பெரிய மகா ப்ரொடியூசர்ஸ்ல இருந்தாங்க இப்ப இல்லையே அவங்க பாவம் அந்த பென்ஷன் வாங்குற அவங்களுக்கு எதுக்கு இதே எத்தனை ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்கள உருவாக்கணும் இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க நினைச்சா பண்ணலாமே அதாவது இந்த தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் பெயரையே ரஜி தமிழ்நா தமிழ்நாடு நடிகர் சங்கமா மாத்தணும் பெயர் மாத்தணும்னு சொல்லி ரஜினிகாந்தே சொன்னாரு ஆமா சார் அது பண்ணணும் சொல்லி அது இல்ல இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்களே தவிர இதை கடந்த எத்தனை வருஷமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆமா சார் நாற்பது வருஷம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதான் கண்டிப்பா இந்த தடவை வந்து முதல் எங்க டீமோட முதல் கையெழுத்தை நான் சொல்றேன் இப்போ முதல் கையெழுத்தை தமிழ்நாடு சங்கம் அதுதான் மாத்த முடியும் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் இல்லாம தமிழ் நடிகர்கள் சங்கம் இருக்கும் ஆனா சட்டப்படி உங்களால மாத்த முடியுமா இது சேலஞ்ச் பை லா இருந்துச்சுன்னா இல்ல கண்டிப்பா மாத்தலாம் பை லான்னு ஏன் வர்றீங்க கரெக்டா யோசிச்சு நல்லா சொல்லுங்க அதுதான் சார் நான் தான் சொல்றேன்ல பை லா அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து அதை பண்ணுவோம் பை லா இல்லைங்க பைலா இல்லனா உங்களுக்கே தெரியும்ல சார் சில விஷயங்கள் அதான் நான் சொல்றேன் புஸ்தா கொட்டாங்க அப்ப ரஜினிகாந்த் சொன்னதுக்கு எப்படி சம்பந்தம் சொல்லிங்க அதான் சார் சொல்றேன் எதையுமே லீகலா தான பண்ணனும் அது லீகலா இதுவரையும் பண்ணோம் காணாமே அத நாங்க லீகலா முயற்சி செய்து அதுக்கு அப்புறம் பண்ணுவோம் இங்க இருந்து போனவங்க அம்மான ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கே மான ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இங்க இருந்து பிரிஞ்சு போனவங்க எல்லாம் எல்லாம் வச்சிருக்கும் போது நீங்க இருக்கு தாய் சாவனமா இருக்கவங்க மட்டும் ஏன் மாத்த முடியும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்க இவ்வளவு தூரம் இது பண்ணதுக்கு ஏன்னா எங்களோட கனவும் எங்களோட ட்ரீம் எங்களோட ட்ரீமே அதானே அதை தான் நான் கொண்டு வரணும் தமிழ் நடிகர் சங்கமா தான் கொண்டு வரணும்னு அவ்வளவு ஆசை எங்களுக்கும்
நான் இப்போ விஷால் வந்து பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு திருப்பி நிற்காரு அவரை ஏத்து மாதிரி நிற்பீங்க நான் சரி கார்த்தி ஏத்து நிற்க மாட்டீங்களா யார் உங்க டீம்ல போய் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிற்க மாட்டா சார் பொதுச் செயலாளருக்கு யார் நிற்க போறா விஷால் ஏத்து உங்க டீம்ல யார் நிற்க போறா நான் தான் நான் சொல்றேன் கார்த்திக் சாரே நிற்கிறனாலும் பொதுச் செயலாளரை நிற்கட்டும் இந்த சைடு உதயா வந்து சக ஏது நிற்கிறேன்னு சொன்னாரு அவரை நிற்கட்டும் ஒரு நல்ல டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சப்போர்ட் பண்ணலாம் சார் உங்களுக்கு தெரியும் சார் இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து டிராமா ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் வந்து அந்த அதெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சது வந்து ரித்தீஷ் நம்ம அதை மறுக்க முடியாது எல்லாருக்கும் வெளிப்படையான ஒரு உண்மை அது இல்ல அண்ணனும் பண்ணாங்க நான் பூச்சி முருக அண்ணன் அதை பூச்சி முருக அண்ணன்ட்டே சொல்றேன் அண்ணன் நீங்க பண்ணுங்க நீங்க தலைமை எடுங்க வேற ஏதோ கொண்டு வாங்க தயவு செய்து விசால் போய் நடிக்கட்டும் அவர் நடிக்கட்டும் ஏன்னா அவர் பல விஷயங்களை தலைமையில போட்டிருக்காரு நடிக்கட்டும் பர்சனலா ஐ லைக் யூ வெரி மச் அவர் ஒரு நண்பனா மிகப்பெரிய ஒரு கேரக்டரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி எல்லாத்துக்கும் ஓகே ஒரு நண்பனா வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு தவறான கருத்து இருக்கு நான் பில்லா பாண்டிக்கு வந்து அவர் கூட நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் பில்லா பாண்டி ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நான் வந்து அதை பத்தி நான் பில்லா பாண்டியை பத்தி பேசவே இல்லை ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்ல தான் ஆச்சு ஏன்னா நான் அறுபது படம் நான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் எப்படி நம்ம படத்தை ரிலீஸ் பண்றாங்க அவங்க ப்ரொடியூசர் சில விஷயங்கள் வந்து இது பண்ணல அக்ரி பண்ணல அந்த டேட் நான் சொன்னேன் சர்க்காரோட வேணா அது வந்து வேணா ஒரு பதினாறு நாள் தள்ளி பண்ணலாம்னு சொன்னேன் அவங்க கேட்கல அவங்க இது பண்ணாங்க அப்படி இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு நூத்தி இருபது தேட்டர் வந்துச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லா பிஸ்னஸ்மே பில்லா பாண்டி பண்ணியிருக்கு ஜி வந்து சேட்டலைட் வாங்கியிருக்காங்க எஃப்எம்எஸ் போயிருக்கு எல்லாமே ஓவர்சீஸ் எஃப்எம்எஸ் போயிருக்கு சேட்டலைட்டு டிஜிட்டல் எல்லாமே போயிருச்சு தமிழ்நாடு தேட்டருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரூபாக்கு மேலே வந்துச்சு இதுக்கு மேலே என்ன சார் நான் தான் சொன்னேன் அந்த அதை நான் அவர் ரீசெண்டாக ஒரு வந்து பத்திரிகையில் வந்து இது கொடுத்துருந்தார் இந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு படத்துலேயும் கண்டென்ட் இல்லை அதனால தான் இது பண்ணல அப்படின்னு அதுவே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு என்ன இன்சிஸ் பண்ணி அப்படி ஏன் இப்படி பேசினார் உதயாவதுக்கு அவர் வந்து தை இது வரைக்கும் அவர் படத்தை பார்த்துருக்க மாட்டார் விஷால் இது வரைக்கும் உத்தமராஜாவையோ இதுவே பார்த்துருக்க மாட்டார் 